ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் பார்க்க போகிறோம் த்ரீ பாயிண்ட் செவனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸசைஸ்குள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பல்லுறுப்பு கோவையின் வர்க்கம் மூலம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பாலினாமியல்ஸ் அதாவது ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து ஃபோர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க சொன்னால் நம்ம டூன்னு எழுதுவோமா அதே மாதிரி இப்போ இங்கே வந்து ஒரு பாலினாமியல்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஏதாவது அதுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் இந்த எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸில் பார்க்கலாம் நம்ம ரெண்டு டைப்பில் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒன்று வந்து காரணிப்படுத்துதல் முறை ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் இன்னொன்று வந்து வகுத்தல் முறை டிவிஷன் மெத்தட் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் காரணிப்படுத்துதல் முறை தான் இந்த எக்ஸசைஸில் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸில் வகுத்தல் முறை டிவிஷன் மெத்தட் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இன்னொன்று ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்ம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஓகேவா இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வர்க்கம் மூலம் பி ஆஃப் எக்ஸின் வர்க்கம் மூலம் காண்க ஃபைன் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தா அது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடுலஸ் ஆஃப் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ரெண்டு கோடு போடுறத வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா மாடுலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ள இருக்கிறது ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டுமே இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நார்மலாக சம் போடுறப்ப ரூட் ஃபோர் இதுக்கு கண்டுபிடிச்சா நம்ம டூன்னு எழுதுவோம்ல ஆனால் இது வந்து ரொம்ப அக்யூரட்டாக பர்ஃபெக்டாக இதோட ஸ்கொயர் ரூட் எழுதணும் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூன் தான் எழுதணும் அதை தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் மைனஸை எடுத்துகிட்டு மாடுலஸ் போட்டு அதுக்குள்ள டூன் போடலாம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஓகேங்களா ஏன் வந்து இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ இந்த நம்பரை அதே நம்பரால் தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்களேன் ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் இங்கே வந்துருச்சா உள்ளே வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் தானே இருக்கு அடுத்து மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இதை மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டூ இன்டு டூ ஃபோர் அப்போ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூவை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சரி இல்லை மைனஸ் டூ மைனஸ் டூவை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சரி நமக்கு இந்த ஃபோர் அப்படிங்கிற ஸ்கொயர் ரூட் அதாவது உள்ளே இருக்கிற இந்த ஃபோர் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஸோ இதை என்ன பண்ணலாம் இப்போ இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு ஆன்சர் ப்ளஸ் டூ போட்டாலும் கரெக்டாக வரும் மைனஸ் டூ போட்டாலும் கரெக்டாக வரும் ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் போடுறதுக்காக தான் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவாங்க இன்னும் ஒரு சில புக்கில் ஒரு சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மாடுலஸ் டூ அப்படின்னு போட்டுருவாங்க இதோட மீனிங் என்னன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ ரெண்டுமே உண்டு இதுக்குள்ளே இருக்கு அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மாடுலஸ் சிம்பிள் அதே தான் இங்கே இப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ அப்படின்றதுக்காக மாடுலஸ் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கியூ ஆஃப் எக்ஸ் இன்டூ கியூ ஆஃப் எக்ஸ் இதை ரெண்டு முறை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு பி ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்கும் அது ப்ளஸ் மைனஸ் காமனாக சொல்லணுன்றதுக்காக தான் வெறும் மாடுலஸ் அப்படின்னு போட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இதோட இது வந்து கியூ ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு கியூ ஆஃப் எக்ஸ் அது ரெண்டுத்துலேருந்து ஒன்று எடுப்போமா நம்ம அந்த மாதிரி வெளியில் எடுத்தால் ஒரு கியூ ஆஃப் எக்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் ரொம்ப பெருசாலாம் குழப்பிக்க வேணாம் ரூட் பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா மாடுலஸ் ஆஃப் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இதை டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே உள்ள இருக்கிற வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்ம் இது புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டூ டைப்ஸ் சொல்லியாச்சு இதில் வந்து நம்ம காரணிப்படுத்துதல் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ டேரக்டாக எக்ஸசைஸ் சமுக்கே போயிடலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சம் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவனில் ஃபஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் பவர் டுவெல் இசட் பவர் சிக்ஸ்டீன் கீழே வந்து டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் பவர் எயிட் ஒய் பவர் ஃபோர் இசட் பவர் ஃபோர் இதை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இருக்கா இந்த ரெண்டு ஜீரோ இங்கே கேன்சல் அடுத்தது
கீழே தான் இருக்குது x பவர் ஃபோருன்னு இருக்கு ஓகே அடுத்து இங்கே ஒய் பவர் எயிட் ஏன்னா கீழே இருந்த ஒய் பவர் ஃபோர் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அடுத்து இங்கே இசட் பவர் டுவெல் கீழே இருந்த இசட் வந்து கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி மேலே கீழே கேன்சல் பண்ணுறப்ப சின்ன நம்பரை வந்து சப்ராக் பண்ணிடணும் இங்கே ஃபோர் இருந்துச்சா அதை சப்ராக் பண்ணிட்டேன் மேலே இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா இந்த டிவிஷன்லாம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தது தான் ரொம்ப ஈஸி இப்போ இது முடிஞ்சிச்சு அடுத்து இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்மளை வந்து ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ அப்போ என்ன போட்டுக்கலான்னா ஸ்கொயர் ரூட் கண்டிப்பாக போடணும் ஓகேவா கண்டிப்பாக ஸ்கொயர் ரூட் போடணும் ஏன்னா கொஷினே ஃபைன் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் வர்க்கம் மூலம் காண்க வர்க்கம் மூலம்னா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்கொயர் ரூட் இந்த சிம்பிள் வந்து போட்டிருக்கணும் இப்போ பாருங்க நம்ம இதில் இருந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாமா ஃபோருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும் நமக்கு டூ டூ சார் ஃபோரா நமக்கு தெரியுமா அப்ப ரூட்ல இருந்து வெளியில எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அது டூன்னு மாறும் இப்ப ரெண்டு ரெண்டு டூ இருக்கும்ல ரூட்குள்ள ஒரு டூ தான் நம்ம வெளியில எடுப்போம் அதே தான் சோ டூ வந்துருச்சு அடுத்தது இந்த மாடுல சிம்பிள் போட்டுக்கோங்க இப்ப இந்த எக்ஸ் பவர் ஒய் பவர் எல்லாம் எழுதுறப்ப மாடுல சிம்பிள்குள்ள எழுதுங்க சரிங்களா இப்ப ஒய் பவர் எயிட்டுக்கு எப்படி ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒய் அப்படியே போட்டுக்கோங்க இங்க எயிட் இருக்குல்ல அதுல பாதி என்னது போரா அதை போட்டுருணும் அதுதான் இதோட ஸ்கொயர் ரூட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல பாதி அடுத்தது இங்க என்ன இருக்கு இசட் பவர் டுவெல் இருக்கு அதுல பாதி என்னது சிக்ஸ் பை எக்ஸ் பவர் டூ அவ்வளவுதான் இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் ஏன் பாதி போடுறீங்க இது எப்படி நாங்க அப்படியே வா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அதுக்கு எங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி சொல்லுங்க அப்படிதானே கேப்பீங்க இப்ப பாருங்க இந்த எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எடுத்துக்கோங்க சும்மா X பவர் ஃபோர்னா என்ன அர்த்தம் நாலு எக்ஸ் இருக்கும்னு அர்த்தமா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு எக்ஸ் இருக்குமா இப்ப இதுக்கு தான் நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க போறோம் இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ல இருந்து நம்ம இங்க எப்படி ரெண்டு டூல இருந்து ஒரு டூ எடுத்தோம் ரெண்டு எக்ஸ்ல இருந்து ஒரு எக்ஸ் காமனா வந்துடும் அடுத்து இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ல இருந்து இங்க ஒரு எக்ஸ் அப்ப ஆன்சர் என்ன வந்துச்சு நமக்கு எக்ஸ் பவர் டூ அதுதான் நான் இங்க போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரிதான் இது எல்லாமே சோ ஸ்கொயர் ரூட்ல இருந்து நம்ம எடுக்கிறப்ப இந்த பவர்ல இருக்கிற வேல்யூஸ் வந்து பாதியா குறையும் முன்னாடி இருக்கிற நம்பர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம எப்பவும் போலதான் நம்ம நார்மலா எப்படி ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிப்போமோ அதே தான் அதுல எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது இது மட்டும் கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ மாடலிஸ் போட மறக்காதீங்க இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் இப்ப நெக்ஸ்ட் சம் பாக்கலாம் இப்போ இந்த செகண்ட் சம் பாருங்க என்னடா இது நடுவில் வந்து ரூட் ஃபோர்டின் கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி போடுறது அதெல்லாம் எதுவுமே பயப்படாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இத வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போறோம் மேல இருக்கிறதையும் கீழே இருக்கிறதையும் நம்ம காரணிப்படுத்த போறோம் ஓகேங்களா சோ இப்ப காரணிப்படுத்துறோம்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த செவன் இருக்குல்ல அந்த செவனை வந்து நான் ரூட் செவன் இன்ட்டு ரூட் செவன் எழுதலாமா இது நம்ம போன டேர்ம்லேயே படிச்சிருக்கோம் ரூட் செவன் இன்ட்டு ரூட் செவன் மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு செவன் தானே கிடைக்கும் ஓகே அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இதை வந்து ரூட் செவன் எக்ஸ் ஓல் ஸ்கொயர் எழுதிக்கிறேன் நல்லா பாத்துக்கோங்க இந்த செவனை ரூட் செவன் ஸ்கொயர் அதாவது ரூட் செவன் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் பக்கத்துல எக்ஸ் இருக்கிறதுனால இதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கா அதனால இதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் இதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் தனித்தனியா போடாம ஸ்டெப்ஸ்ல வந்து அப்படியே ஒன்னா போட்டிருக்கேன் ஒரே ஸ்டெப்ல அடுத்தது பாருங்க பிளஸ் இதை என்ன பண்ண போறோம்னா டூ இந்த ரூட் போர்டீன ரூட் போர்டீன ரூட் டூ இன்டு ரூட் செவன் பிரிக்கலாமா ரூட் டூ இன்டு ரூட் செவன் பிரிக்கலாமா சோ அதே தான் ரூட் டூ ரூட் செவன் இங்க எக்ஸ் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் பிளஸ் இந்த டூ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ரூட் டூ ஓல் ஸ்கொயர் இங்க எப்படி செவன் ரூட் செவன் எழுதுறோமோ அதே மாதிரி ஓகேவா அடுத்து டிவைடட் பை கீழே பாருங்க அதே மாதிரியே நல்லா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 பை டூ எக்ஸ் பிளஸ் சாரி இது கொஸ்டின்ல வந்து இங்க சிக்ஸ்டீன் நான் சிக்ஸ் எழுதிட்டேன் சிக்ஸ்டீன் ஓகேங்களா இப்ப இந்த சிக்ஸ்டீன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் ஓல் ஸ்கொயர் எழுத போறேன் ஒன் பை ஃபோர் ஓல் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இது சேம் தானே இதோட வேல்யூ எதுவுமே அதோட வேல்யூ நான் மாத்தவே இல்லை இப்ப இதை ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும் ரூட் செவனை ஸ்கொயர் பண்ணா செவன் வந்துடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துருச்சு அடுத்து டூ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா ரூட் போர்டீன் வந்துடும் எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் டூ ஸ்கொயர் பண்ணா டூ எல்லாமே அதே வேல்யூ தான் நான
போட போட மேக்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண இதை பார்க்குறப்பவே நமக்கு அது தோணும் ஓகேங்களா அதுதான் இதுல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் இப்ப நெக்ஸ்ட் பாருங்க இது எப்படி இருக்கு எனக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் இந்த ஃபார்முலா வந்து இங்க எழுதிட்டுமா ஏ பிளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி இந்த ஃபார்முலா படி இருக்கா இங்க பாருங்க ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் டூ ஏபி ஏ இங்க இருக்கு பி இங்க இருக்கு ஓகே அதே மாதிரி இப்ப இந்த ஃபார்முலா படி நான் எழுதுறப்ப இங்க எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரூட் செவன் எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் டூ ஓல் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஓகே ரூட் செவன் எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் டூ ஓல் ஸ்கொயர் ஏ இருக்கிற இடத்துல பி இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறத எடுத்து எழுதிட்டேன் அடுத்து இப்ப இங்க டிவைடட் பை இது அதே தான் மைனஸ் ஃபார்முலால இருக்கு ஏ மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் சரிங்களா ஏ மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி இது எப்படி இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணா உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா கவனிங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஓல் ஸ்கொயர் இப்ப இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்த்தா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து பிளஸ் பி ஸ்கொயரா அப்ப பிளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஓல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்டு ஏ இன்டு பி இப்ப இந்த டூ வந்து இங்க கேன்சல் ஆயிடும் ஒன் பை டூன்னு வரும் சோ அப்ப ஃபைனலா இங்க என்ன இருக்கும் நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஓல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸ் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஏன்னா இந்த டூ இங்க கேன்சல் ஆயிடுச்சு இதெல்லாம் உங்களுக்கு இங்க வந்து ஏ இதெல்லாம் ஆக்சுவலா நான் இங்க எக்ஸ்பிளைனே பண்ண தேவை கிடையாது உங்களுக்கு ஏன் இதெல்லாம் இது வந்து இந்த ஃபார்முலா படி இருக்கு இது இந்த ஃபார்முலா படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டுடலாம் ஏன்னா நம்ம நைன்த்ல இந்த மாதிரி ஃபேக்டரைசேஷன் எப்படி வந்து ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி இந்த மாதிரி எல்லாம் மாத்துறாங்க இப்படி கொடுத்துருந்தா அது எப்படி இந்த ஃபார்ம்ல மாத்தி இது கண்டுபிடிக்கிறாங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸே நம்ம பாத்துருக்கோம் வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா அத போய் நீங்க ரெஃபர் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சிம்பிளா சொல்லிட்டு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாம இங்க விட்டுடலாம் ஆனா எனக்கு அது மனசு வரல சரி இதை சொல்லிடணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்றதுனால இது உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த வீடியோட லிங்க் நீங்க போய் பார்த்துதான் ஆகணும் வேற வழியே இல்ல நமக்கு நான் வேணா மேல வந்து உங்களுக்கு அந்த லிங்க வந்து ஐ கார்ட்ல அட்டாச் பண்ணி கொடுக்கறேன் பாருங்க இத மாதிரி இங்க எழுதுறப்ப இங்க என்ன கிடைக்கும்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஓல் ஸ்கொயர் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கலாமா இப்ப நமக்கு கொஸ்டின் என்னன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கொடுத்த கொஸ்டின் அப்படியே எழுதணும் செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ரூட் போர்டீன் எக்ஸ் பிளஸ் டூ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் இதுதான் நம்மளுக்கு ஆக்சுவல் கொஸ்டின் ஸ்கொயர் ரூட் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா இதை வந்து எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்றதுன்றத பண்ணிட்டேன் இப்ப என்ன பண்ணலாம் உள்ள இந்த ஸ்கொயர் ரூட் உள்ள இந்த வேல்யூக்கு பதிலா இதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சு வச்சுட்டோம் சோ ஈக்வல் டு ரூட் ரூட் செவன் எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் டூ ஓல் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஓல் ஸ்கொயர் அப்ப என்ன ஆகும் ரூட்ல இருந்து நான் சொல்லிருக்கேன் இந்த பவர் எல்லாம் பாதியா குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிருக்கேன் அப்ப ரூட் செவன் எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் டூ பவர் என்ன ஆகும் டூங்கிறது ஒன்னா மாறிடும் இதுல பாதி எவ்வளவு ஒன் தானே அதான் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பவர் ஒன்னு வந்துடும் ஆக்சுவலா இதுதான் ஆன்சர் ஆனா புக்ல இந்த ஆன்சரையும் இன்னும் கொஞ்சம் மாத்தி கொடுத்துருக்காங்க சோ அந்த ஆன்சர் எப்படி வரும் அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் நல்லா கவனிங்க இந்த இடத்துல இங்க என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா காமனா எல்சியம் எடுக்க போறேன் ஓகே சோ என்ன ஆகும்னா ரூட் செவன் மேல இருக்கிறதுல ஒரு சேஞ்சஸும் இல்ல சோ அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் நம்ம இங்க இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இதுக்கு இதுக்கு இந்த இதுக்கு மட்டும் இந்த டேர்முக்கு மட்டும் இந்த டேர்முக்கு மட்டும் எல்சியம் எடுத்தா போர்னு வந்துருமா இந்த போரால இங்க மல்டிப்ளை பண்ணா போர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அவ்வளவுதான் இப்போ ரூட் செவன் எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் டூ பை போர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்ப இங்க இருக்கிற இந்த போர் வந்து இங்க வந்துருச்சு மேல அதாவது ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து ஃபோர் இன்டு ரூட் செவன் எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் டூ பை ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் எப்படி வந்து இப்போ இங்க இருந்த ஃபோர் இங்க
மல்டிப்ளை பண்ணி தலைகீழா போடணும் இப்ப பாருங்க ரூட் செவன் எக்ஸ் பிளஸ் ரூட் டூ இந்த பெரிய கோடு என்னவா மாறிடுச்சு மல்டிபிளிகேஷனா மாறிடுச்சு இதை என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா தலைகீழா போட்டுக்கோங்க ரெசி ப்ரோக்ரல்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ ஃபோர் பை ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அந்த அப்ப இந்த ஃபோர் என்ன பண்ணிட்டேன்னா இங்க முன்னாடி போட்டுக்கிட்டேன் இந்த ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு காமனா இங்கே எழுதிட்டேன் புரியுதா இந்த ஸ்டெப் தான் இங்க வந்திருக்கு இந்த இந்த இதை மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் ஸோ இப்ப இந்த சம் பாருங்க ஒண்ணுமே இல்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு தான் இவ்வளவு நேரம் ஆயிருக்கு இத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபர்ஸ்ட் இங்க கொடுத்துருக்கிறத மாத்திக்கிட்டோம் அது நமக்கு இந்த ஃபார்முலா படி வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சோம் சோ இங்க டூங்கிறது பாதி ஆகி ஒன் ஒன்னு வந்துருச்சு இது ஆன்சர் ஆனா புக்ல வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல கொடுத்துருக்கிறதுனால இங்க எல்சிஎம் எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் இது இங்க மல்டிப்ளை பண்ணி மாத்தி வச்சுக்கிட்டோம் சோ இதுதான் இந்த கொஸ்டினோட ஃபைனல் ஆன்சர் இப்ப இந்த இந்த ஃபர்ஸ்ட் சம்ல இன்னும் ஒரு சம் இருக்கு அது மட்டும் பாத்துடலாம் மித்ததை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் தேர்ட் சம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட்ல தேர்ட் சம் தான் இது த்ரீ பாயிண்ட் செவன்ல ஃபர்ஸ்ட்ல தேர்ட் சம் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஸ்கொயர் ரூட் இங்கே போட்டுக்கிட்டேன் சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பாருங்க இத வந்து ஒன் டுவெண்டி ஒன்னு ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு லெவன் லெவன் சார் ஒன் டுவெண்டி ஒன் நூத்தி இருபத்தி ஒன்னு பதினொன்னு பதினொன்னு நூத்தி இருபத்தி ஒன்னு அப்ப ரூட்ல இருந்து வெளியில எடுத்தா ரெண்டுல இருந்து ஒன்னு தான் வரும் சோ ஒரே ஒரு லெவன் தான் அப்ப அந்த லெவன் இங்க போட்டுக்கலாம் இந்த முன்னாடி சம்ல மறந்துட்டேன் பாருங்க இங்க மாடுலேஷன் போட்டுக்கோங்க மறக்காம நான் மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலா இப்பதான் ஞாபகம் வந்துச்சு சோ இப்ப இங்க பாருங்க அடுத்து கீழே எயிட்டி ஒன் எப்ப வரும் நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன்னா அப்ப அதுல இருந்து ஒரு நைன் வெளியில எடுப்போமா சோ டிவைடட் பை நைன் இந்த நம்பர்ஸ் முடிச்சிட்டோம் சூப்பர் அடுத்தது பாருங்க இங்க பி மைனஸ் சி பவர் போர் இருக்கு மேல இருக்கா பாக்கலாம் இங்கயும் ஒரு பி மைனஸ் சி பவர் எயிட் இருக்கு அப்ப இத கேன்சல் பண்றப்ப என்ன சொல்லிருக்கேன் சப்ராக் பண்ணணும் அப்ப இந்த மைனஸ் போர் இங்க பண்ணிட்டா இது என்ன கிடைக்கும் நமக்கு இங்க போர் தான் இருக்கும் அடுத்து பாருங்க திருப்பி இங்க ஒரு பி மைனஸ் சி பவர் போர் இருக்கு இங்க பி மைனஸ் சி பவர் போர் இப்ப சோ இப்ப இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப மொத்தமா கேன்சல் பி மைனஸ் ஏ இல்ல அடுத்தது இத ரூட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியில எடுக்கலாமா எடுத்தா என்ன வரும் பாதி வரும் சொல்லுமா அப்போ ஏ பிளஸ் பி பவர் போர் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது இங்க எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பவர் போர் ஏன்னா இதுவும் பாதி தானே ரூட்ல இருந்து வெளியில எடுக்கிறோம் அடுத்து டிவைடட் பை இதுல பாதி சிக்ஸ் அப்போ ஏ மைனஸ் பி பவர் சிக்ஸ் இந்த இந்த சம்மோட ஆன்சர் சிம்பிளா முடிச்சுட்ட ஸ்டெப்ஸ் நிறைய போடல ஓகேங்களா இதுல இப்ப இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா இங்க ஸ்கொயர் ரூட் போட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் எழுதுங்க இங்க ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுறாதீங்க பழக்க தோஷத்துல அது வந்து ரொம்ப பெரிய தப்பு சம்ல வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால இங்க ஸ்கொயர் ரூட் போட்டிருக்கோம் அடுத்து என்ன பண்ணணும் மாடுலேஷனை மறக்க கூடாது ஓகேவா ஏன்னா புக்ல வந்து இந்த மாதிரி ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி தான் கண்டிப்பா போடணும் தப்பு அது அதை ஃபாலோ பண்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப கரெக்ட் சோ இப்ப இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் இப்ப இந்த வீடியோ இங்க முடியுது இந்த வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சது கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க வந்து வீடியோவை லைக் பண்ணா மட்டும்தான் எனக்கு வந்து தெரியும் சரிங்களா உங்களுக்கு வந்து இது புரியுது ஓகே அப்படிங்கிறது நீங்க லைக் பண்ணல அப்படின்னா நான் வந்து புரியல போல நம்ம இன்னும் என்ன மாத்தணும் அப்படின்ற மாதிரியான யோசிக்கிறதுக்கே எனக்கு நிறைய டைம் இருக்கு சரியா போயிடும் சோ நீங்க லைக் பண்ணீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஓரளவுக்கு ஓகே பசங்களுக்கு வந்து புரியுது நம்ம ஃபர்தரா இதே மாதிரி டீல் பண்ணலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணும் ஓகேவா சோ தேங்க்யூ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேப் சேனல் 